நம்ம பாரத நாட்டுக்குள்ள சிறப்பே என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மகான்களின் பூமி மகான்கள் எல்லா காலத்திலையும் இந்த பாரத நாட்டில் ஜென்மம் எடுத்து நம்மளோட வாழ்ந்து அவர்களை மகான்கள் என்று நம்ம உணரக்கூடிய அளவில் வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க நம்ம வாழும்போது நம்ம வாழ்நாளில் நம்ம பார்த்த ஒரு மகான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஐயா தானலிங்க நாடார் அவர்களை சொல்லலாம் ஒரு வித்தியாசமான மகான் அவர் சொன்ன ஒரு வார அடிக்கடி அவர் அவருக்குள்ள பொதுக்கூட்டங்களில் பேசக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர் எனக்கு ஞாபகம் வருது இந்த ஹிந்து இருக்கானே இவன் மட்டும் ரத்தம் காஞ்சாச்சுன்னா இவனுக்குள்ள வீரம் வைராக்கியம் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் அப்படின்பார் எதுக்கு அவர் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயாவது ஒரு கலவரத்திலையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையிலையோ ஒரு ஹிந்து பாதிக்கப்பட்டாச்சுன்னா அவன் வேகமாக இருப்பான் நம்ம உடனே ஹிந்து சமுதாயம் ஒற்றுமைப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லி இவனை நம்பினோம்னா ரெண்டு நாள் பொறுத்து அது போட்டு ஏதோ முன்னாடி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி யார் அவனுக்கு துரோகம் பண்ணானோ அவனுடைய சேந்தியமாக உறவு பாராட்டின் இருப்பான் அடுத்து வரக்கூடிய கஷ்டம் என்னன்னு தெரியாமல் காஷ்மீர் புல்வாமாவில் இப்போ தாக்குதல் நடந்திருக்கு இந்த தாக்குதல் நடந்த நேரத்தில் ஐயா தாண்டிங்க நாடார் சொன்ன இந்த வார்த்தை எனக்கு ஞாபகம் வருது இந்த இரத்தம் காயற வர வைராக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மனோநிலை ஹிந்துக்கள்ட்டிருந்து மாறணும் அப்படி மாறினால்தான் ஹிந்து சமுதாயம் ஜெயிக்க முடியும்னு அவர் சொல்லுவார் அதனால் இன்றைக்கி இந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் அல்ல வாட்ஸ்அப்பில் போஸ்ட்டு போடக்கூடிய இந்த வைராக்கியம் அது நீண்ட வைராக்கியமாக இருக்கணும் இந்த பயங்கரவாதத்துக்கு யார் காரணமோ அதை ஆதரிப்பவர்கள் யாரோ அவங்க அவ்வளவு வேறையும் கருவருக்கும் வரை ஓயக்கூடாது சாணக்கியன் சொன்ன மாதிரி புல் பூண்டு வரை அழிச்சிறப்பா இல்லைன்னு சொன்னால் உனக்கு என்றைக்கினாலும் பிரச்சனை அதே மாதிரி பயங்கரவாதத்தையும் பயங்கரவாதத்தை ஊக்குவிக்கும் சித்தாந்தங்களும் பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பவர்களையும் கருத்தறியாமல் அழிக்கும் வரை இந்த வைராக்கியம் நமக்கு மாறக்கூடாது என்பதை இன்றைக்கி ஐயா தாண்டிங்க நாடார் அவர்கள் பிறந்த நாள் இந்த நாளில் நம்ம இன்றைக்கி சபதம் எடுக்கணும் ஏன் தாண்டிலிங்க நாடாருக்கு அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பாரத நாட்டில் ஒரு பழக்கம் யார் அதிகாரத்தில் ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருக்காங்களோ அவங்க காலையிலவே எல்லோரும் விழுந்துருவாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி எந்த விஷயமும் பேச மாட்டாங்க வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் பேசுவாங்க இல்லை வெளியில் அறிக்கை கொடுக்குறவங்க கூட போய் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பெரிய மனுஷனை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐயா வணக்கம் நீங்கள் சொன்னால் அப்படி தான் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் வெளியில் வந்து அறிக்கை கொடுப்பாங்க இதுதான் நம்ம நாட்டோட அரசியலில் நம்ம பார்த்தது ஆனால் இதுக்கெல்லாமே ஒரு மாறுபட்ட மனிதனாக இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா தாண்டிங்க நாடாரை பார்க்கணும் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தமிழக முதல்வராக இருந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாரும் எம்ஜிஆர்னால பயப்படுவாங்க அவ்வளவு தூரம் ஒரு பெரிய மனுஷனாக எம்ஜிஆர் நமக்குள்ள அரசியல் வட்டாரத்தில் செல்வாக்கு பொருந்தியவராக இருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு கூட்டம் அப்போ மண்டக்காடு கலவரம் நடக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அப்போ மண்டக்காடு கலவரம் சமயத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் அப்போ வந்து எம்ஜிஆரை பார்ப்பதற்காக ஹிந்துக்கள் சார்பாக ஒரு குழு போகுது அந்த குழு போகும்போது அப்போ தாண்டிங்க நாடார் எந்த ஹிந்து அமைப்பிலையும் பொறுப்பில் இல்லை போனார் போய் கொஞ்சம் நேரம் உக்காந்துருந்தாங்க உக்காந்துருந்த உடனே இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இவர் சொல்கிறாரு எம்ஜிஆர் அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடவாளி வந்து ஐயா மீட்டிங்கில் இருக்காங்க உங்களை கூப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்தாச்சு இப்படி வந்திருக்கோம் ஐயாட்ட சொல்லுங்கள் திருப்பியும் இதே பதில் வருது அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணாங்க என்ன பண்ணார் ஐயா தாண்டிங்க நாடார் மெல்ல எழும்புனார் நாளைக்கு இந்த முதல்வர் என்னை வந்து பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி வந்துட்டார் கூட போனவங்களுக்கெல்லாம் என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஒரு முதல்வரை நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம் இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு மனிதனை பார்க்க வந்திருக்கோம் இவர் பாட்டு எந்திருந்து வந்துட்டாருன்னு அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு வந்து நம்மளை வந்து அவர் பார்ப்பார் ஆ அப்படின்ட்டு போனார் அதே மாதிரி சம்பவம் நடந்தது அதுக்கு அடுத்த நாள் எம்ஜிஆரும் ஐயா தாண்டிங்க நாடார் அவர்களும் சந்தித்தார்கள் எதற்கு இதை சொல்ல வரை நீ நாட்டின் முதல்வராக இருந்தால் கூட நான் ஹிந்துக்களுக்குள்ள பிரதிநிதி ஒரு நியாயமான ஒரு இஷ்யூ ஒரு ஹிந்து இஷ்யூவுக்காக நான் உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்போ எங்களை காக்க வைப்பது என்பது ஒட்டுமொத்த ஹிந்து சமுதாயத்தை அவமானப்படுத்துவதுங்கக்கூடிய ஒரு மெசேஜை அப்படிப்பட்ட எம்ஜிஆருக்கே கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தனி மனிதன் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எவ்வளவு பெரிய மனுஷனாக இருந்திருக்கணும் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு மேலே எவ்வளவு மரியாதை திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் வச்சுருந்தாருங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் 
ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஐயா வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாகர்கோயிலிருந்து அவர் காரில் புறப்பட்டு போகிறார் காரில் புறப்பட்டு போகும்போது ஐயா வந்துட்டாங்களா எங்கே வந்திருக்காங்கன்னு போகிற வழியெல்லாம் போ அவங்களுக்குள்ள இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்ஒர்க்கை வைத்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு ஐயா தாலிக நடார் அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது எம்ஜிஆர் அவர்களே வீட்டு வாசலில் வந்து அவரை வரவேற்று வீட்டுக்குள்ளே கூட்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்போது இவ்வளவு பெரிய ஒரு மனிதனாக அவர் இருந்திருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கிட்ட ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பெரிய தத்துவங்கள் எல்லாம் சொல்லி பேசக்கூடிய பெரிய 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 சொற்பொழிவு ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நம்ம சுகி சிவம் போல் பெரியவங்கள்லாம் பேசுவாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் ஐயாவை பொறுத்தளவில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் கதையில் அந்த விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு போய்டுவார் சாதாரண மனுஷனுக்கு புரிகிற மாதிரி அப்போ அந்த அளவு ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்கி அதை ஒரு கதை வடிவில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கம்யூனிகேட்டராக ஐயா தாலிங்க நாடார் இருந்திருக்கார் இதை எல்லாத்தையும் கூட தீண்டாமல் இங்கே கூடிய இந்த நாட்டில் பிரச்சனை தான் அதை தீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லார் மனசுலேயும் அந்த எண்ணத்தை நம்ம ஏற்படுத்தியாச்சுன்னா அது தானாக தீந்துடும் அந்த ஒரு ஏற்பாடை நான் ஆர்எஸ்எஸில் தான் பார்த்தேன்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் அதுக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா நான் எம்பியாக இருந்திருக்கேன் நான் எம்எல்ஏயாக இருந்திருக்கேன் எதிர்கட்சி தலைவராகலாம் நான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் நான் அப்போ பல ஆளுகளுக்குள்ள வீடுகளுக்கு சாப்பிட போவேன் அந்த வீடுகள்லாம் எப்படின்னா என்னை சாப்பாடை வச்சு போட்டு அங்கே உள்ள சமையல் ஆளையோ வேறு வேலைக்காரங்களையோ கொண்டு எனக்கு பரிமாற சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் இந்த அரசஸ் அமைப்புக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய பிராமணர்கள் இந்த மாதிரி மேற்பட்ட ஜாதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய பல ஜாதிக்காரங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்களே தான் எனக்கு பரிமாறினார்கள் தீண்டாமை என்பதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எண்ணத்தை மாற்றணும் அந்த எண்ணத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது இந்த அரசு சமைப்பால் தான் முடியும்னு சொன்னார் ஆக இவ்வளவு தூரம் ஒரு மனுஷன் ஒரு சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு முற்பட்ட சமுதாயம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சில சமுதாயங்களால் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒரு அவமானம் நிகழ்த்தப்பட்ட பிறகு கூட அவர் அந்த சமுதாயத்துக்கு மேலே அதுக்கு அவருக்கு ஒரு கோபமாக வரல இது சமுதாயத்தில் புறவோடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை அவங்க மனசை சரி பண்ண சரியாகும் ஐயா அதனால் அவன் மனசை சரி பண்ணுற வேலையை பாரு தேவையில்லாமல் பிரச்சனையை வைத்து அரசியல் செய்யாதே இது எதுக்காக இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லுறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனையை வச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடிய கூட்டங்கள் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டில் ஹிந்து முன்னணிக்கு வந்த காலத்திலிருந்து ஐயா தானிலிங்க நாடார் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹிந்து வாக்கு வங்கியை உருவாக்க வேண்டும் ஏன் ஹிந்து வாக்கு வங்கியை உருவாக்க வேண்டும் நீ ஒரு ஹிந்து வாக்கு வங்கி என்பது வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் இருக்கிற எல்லா கட்சிக்காரனும் ஹிந்துத்துவம் பேசுவான் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த அரசியல் கட்சிகளெல்லாம் கொள்கைக்காக இல்லை இந்த அரசியல் கட்சிகளெல்லாம் எந்த பக்கம் ஓட்டு இருக்கோ அந்த பக்கம்தான் இருக்கும் என்பதை ஹிந்துக்களுக்கு புரிய வைத்தவர் ஐயா தாழ்நீக நாடார் அவர்கள் இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஹிந்து ஓட்டு வங்கியினால தான் இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்குது அதனால் ஐயா தாழ்நிலிங்க நாடார் அவரோட கனவு என்னென்னா ஹிந்து வாக்கு வங்கி வந்ததுனால எல்லா கட்சியும் இப்படி மாறணும்னு ஆனால் என்ன நடந்து போச்சு அப்படின்னா ஹிந்து வாக்கு வங்கி ஒரு கட்சியாகவே உருவெடுத்துருச்சு இங்கே கூடியது இன்றைக்கி நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சி பல இடங்களில் ஆட்சியில் இருக்கிறதுக்கு பார்க்குறோம் அதனால் இன்னித்த மோடி ஆட்சி கூட தனது அடிப்படை சித்தாந்தம் என்பது ஐயா தாழ்நிலிங்க நாடார் அவர்களின் கனவு என்பதை நம்ம வந்து மறந்துவிடக்கூடாது இது எல்லாத்துக்கும் மேலாக இன்றைக்கி நான் பல நண்பர்களை சந்திக்கிறேன் சாதாரண ஒரு வட்ட பொறுப்பில் இருந்தால் கூட அவங்க போடக்கூடிய சீனை நம்மால் தாங்க முடிய மாட்டேங்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ராத்திரி பஸ்ஸில் வந்தாச்சுன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அது ஒன்று மொத்தம் ஆறு மணி நேரம் திருச்சியிலிருந்து மெட்ராஸுக்கு பஸ்ஸுக்கு வந்திருப்பான் வந்துட்டு ஃபோ எவ்வளவு கஷ்டம் இந்த வேலைகளுக்கு இடையில் நமக்கு பயணமும் பண்ணி இப்படியெல்லாம் டைலாகெல்லாம் நான் நிறைய கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஐயா தாழிலிங்க நாடாருக்குள்ள பின்னணியை நம்ம கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் திருவதாங்கூர் 
சட்டசபையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கார் ராஜ்யசபாவில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் எம்எல்ஏயாகவும் இருந்திருக்கார் இவ்வளவும் இருந்த மனுஷன் பின்னாடி அரசியலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒதுங்கி அவர் பாட்டு அவர் வீட்டோடு இருந்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கலவரம் நடக்கிறது கலவரம் நடக்கிறது என்று சொல்வதை விட ஹிந்துக்கள் வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் கிறிஸ்தவ வன்முறையின் காரணமாக அப்போ இந்த கிறிஸ்தவ வன்முறையை எதிர்த்து இவர் குரல் கொடுக்கிறார் அவர் குரல் கொடுக்கும்போது அப்போ வயசு அவர் எழுவதுக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் வர்றாரு ஹிந்து முன்னணிக்குள்ள மாவட்ட தலைவராக பொடுப்பு எடுக்கிறார் முதல்ல நல்லா யோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்எல்ஏ இப்படி இருந்த ஒரு மனுஷன் எழுபது வயசுக்கு அப்புறம் ஹிந்து சமுதாயம் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லும்போது பொறுப்பு எடுக்கிறார் ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் அதுக்கப்புறம் ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவரும் மாறார் ஐயா ராமகோபாலன் அவர்களோட தமிழ்நாடு முழுக்க பயணம் பண்ணுறார் எத்தனை வயசுக்கு மேலே எழுபது வயசுக்கு மேலே காரில் இல்லை எஸ்யூவி வண்டியில் போகலை நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா சைக்கிளில் அந்த பெட்டியை பின்னாடி வச்சு தள்ளிட்டு போனதுனால தெரியும் ஏன்னா ஓட்டக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு உயரம் இல்லை அந்த டைத்தில் சைக்கிளில் பண்டியில் வச்சு தட்டி ஒரு ட்ரங்கு பெட்டி அந்த ட்ரங்கு பெட்டியில் சாமானை கொண்டு திருவள்ளுவர் பஸ் அப்போ அந்த திருவள்ளுவர் பஸ்ஸில் ஏறி ஊர் ஊராக போவார் போயிட்டு மறுபடி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வருவார் அப்போ இந்த ஃபோன் வசதி எல்லாம் கிடையாது பல நேரத்தில் எங்கள் ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆட்டோ இல்லை ஆட்டா அந்த பெட்டியை தூக்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அவர் வீடு நடந்து வருவார் எழுபது வயசுக்கு மேலே எனக்குள்ள பதவி பொறுப்பு இது எதுவுமே தம் மனசுக்குள்ள எதுவுமே அவருக்குள்ள தலையில் ஏறாமல் எனக்குள்ள சமுதாய வேலை மட்டும்தான் என் முன்னாடி இருக்குது என் வாழ்க்கையை இருக்காகத்தான் நான் அர்ப்பணித்து கொண்டேன் இதற்காகத்தான் நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு உதட்டளவில் இல்லாமல் வாழ்க்கையிலையும் உடல் சிரமம் கூட பார்க்காம எழுபது வயசுக்கு மேலே ஒரு மகான் தமிழ்நாடு முழுக்க ஐயா ராமகோபாலனோட அன்னைக்கு சுற்றுப்பயணம் பண்ணார்னா அது நம்ம ஐயா தாழிலிங்க நாடார் தான் அதற்கு அவரே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை கடைசியில் இந்த சமுதாயத்துக்கு வேலை செய்யும்போது சந்தோஷமாக இந்த உயிர் போனோம் ஐயா சொல்லுவார் ஒரு மகானின் வார்த்தை தான் எப்போவுமே பலிக்கும் பாங்க அந்த மகானின் வார்த்தை ஹிந்து முன்னணி பொதுக்கூட்டம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே மாரடைப்பு வந்து அந்த மேடையிலேயே அவருக்குள்ள உயிர் பிரிந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் முதல்ல சொன்னதிலிருந்து வரிசையாக மறுபடி சொல்லிக்கிட்டு வரேன் பயமறியாத யாருக்கும் எந்த அநியாயத்திற்கும் தலை வணங்காத எந்த அகம்பாவமும் தலைகனமும் இல்லாத தன்னையே இந்த சமுதாயத்திற்காக முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்ட ஒரு பவர்ஃபுல் கம்யூனிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா வள்ளுவன் சொல்கிறது மேலே சொலல் வல்லான் அஞ்சான் சோர்விலான் அவனை இகல் வெல்லல் யாருக்கும் அறிது என்றக்கூடியது குரல் இந்த குரலின் எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர் நம்ம ஐயா தாண்டிங்க நாடார் அவர்கள் இன்றைக்கி அவருக்குள்ளே பிறந்த நாள் அவர் சொன்ன ஆனால் முதல்ல நான் அவர் சொன்ன அதே வார்த்தையை மறுபடி சொல்லுறேன் இரத்தம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வைராக்கியம் போயிடும் அதுதான் ஹிந்து சமுதாயத்தின் பெரிய குறை என்று சொன்னார் அந்த குறையை என்றைக்கு நம்ம களையிறோமோ அன்னைக்கு தான் அந்த மகானுக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய அஞ்சலியாக நம்ம ஒன்று செய்ய முடியும் இன்றைக்கி ஒரு இரத்தக்கரை படிந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது இது இந்த இரத்தக்கரை மறைஞ்சதோடு நமக்குள்ள வைராக்கியம் போகக்கூடாது இந்த வைராக்கியம் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி த ஐயா தாழிலிங்க நாடார் அவர்களுக்குள்ள பிறந்த தினத்தில் வைராக்கியம் உள்ள ஹிந்துக்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்று உறுதிமொழி எடுப்போம் ஐயா தாளிலிங்க நாடார் அவர்கள் சொன்னது போல் ஹிந்து வாக்கு வங்கியை உருவாக்குவோம் தீண்டாமை என்பதை நம் மனசிலிருந்து வேரோடு அறுப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு ஐயா தாளிலிங்க நாடார் அவர்களின் பொற்பாதங்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்